ጤና ስትል እንተ መልካቾቻችን ባለማቀፍ ደረጃ የሚከበረውን የዓለም ሴቶች ቀን ምክንያት በማድረግ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ጋር ቆይታ ያደርጋል መቅደስ ጥላሁን ነኝ ከኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ጋር ቆይታ ለማድረግ በዚህ በበህራዊ ቤተ መንግስት ተገኝተናል በቆይታችን እንግዲህ ፕሬዝዳንቷ በተለይም የህወት ልምድና ተሞክሯቸውን ያጋሩናል አብራችሁን ቆዩ ሰላም ሰላም በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ባለማቀፍ ደረጃ የሚከበረውን የሴቶች ቀን ምክንያት በማድረግ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ፍቃደኛ ሆኖ የርሶን የህወት ልምድና ተሞክሮ ሊያጋሩን እዚ መተን ቃለ መጠይቅ እንድናደርግ ፍቃደኛ ስለሆኑ በቅርሚያ በጣም አመሰግናለሁ እኔ ምን ማመሰግን እንደው እንደመነሻ እርሶ በፕሬዝዳንትነት ወደ አራት ወራት ገደማ ሳልፈዋልና ከዚህን ጀምሮ በፕሬዝዳንትነት ማገልገል ምን ይመስላል? እንግዲህ አው አራት ወር ብቻ ነው አራት ወር ውስጥ እንደተገነዘብኩት ከሌላም እንደማየው ትልቅ ክብር ነው ትልቅ ኩራት ነው ለዚህ ደረጃ ብቁ መሆን ያን ነው ያህል መመዝኖን ያህል ኩራትና ክብሩን ሐላፊነቱን ያን ነው መጠን ከዛም ባይበልጥ ከፍተኛ መሆኑ ነው የሚረዳው እና በዛ መሰረት ነው እንግዲህ ምንቅስቀሴንም ለማድረግ መሞክሮ እና ሁሉ ግዜ ፕሬዝዳንት ስለሆን ኩብጫ አይደለም በገጠሙኝ ጥሩ ጥሩ የሥራ አጋጣሚዎች ሁሉ ለራሴ ስለ የነበረው ከ50 ሚሊዮን ሴቶች ውስጥ እኔ ምን የተለየ ነገር አድርጌስ ነው ምንስ ማን ሰኘ ነው ይሄ ሁሉንም ማገኘው ይያልኩ ነው የደረስኩት አሁንም ይሄን ነው ጥያቄ ነው ለራሴ ነገር በዲፕሎማትነት በአምባሳደርነት በበርካታ ሀገራት አገልግሏል በትልልቅ ዓለም አቀፍ ተቋማት ላይ ትልልቅ የሚባሉ ኃላፊነቶች ላይ ሰርተው ዛሬ ደግሞ የኢትዮጵያ ርሳ በሄር ሆኗልና ለርሶ ዚ መድረስ የራስ ውጥረትና ትጋት ይኖራል ከዛ ባሻገር ደግሞ በዙራው ያሉ ሰዎች ድጋፍ ይኖራል በያስባለውና ለርሶ እዚ ቦታ መድረስ እና ማን ሚና ነበርቸው ሁለት ሰዎችን ለመጥቀስ ይፈቀድልኝ እነሱ ሞላጆች ናቸው እናቲ መጀመሪያ አም ከልጅነቴ ገና ሱወለድ ግዜ ጀምሮ ነው እሷ ስራ ላይ የነበረችው ስለዚህ ከጻንነት ጀምሮ ሳይያደኩት ሰራተኛ ሴት ምን እንደሚመስል ነው ስትነግረንም ከመትነግረን የተማርኩት በወጣትነት እድሜዋ የራስዋን ስራ ለመጀመር ፈልጋ ያጋጠማትን በርካታ ችግሮች ተነግረን ነበር ለምሳሌ ንግድ ሚኒስተር ፈቃድ ላው ጣብላ በሄደችበት ጊዜ አግብተሻል አዎ ባለቤትሽ እንጡ አበለቤትሽም ማይት አለብን ባለቤትሽ መፍቀድ አለባቸው ወዘተ የሚሉትን እንሰማ ነበር ባለቤት የሆኑት ሰው ደሞ ሄደው ፈቅደው እንድትሰራ አድርገዋታል እና ይሄንን የወንድ ሚናን ሴቶች ለመስራት ለውጭ ለመጣት አደባባይ ለመውጣት በዛን ዘመን የነበረውን ችግር ዛሬም ብዙ አንድ አንድ ቦታም ይገጡ ናቸው ሌላ አባቴ ነው ያራት ሴት ልጆች አባት ሆኖ እኔ መጀመሪያ ነኝ ሲያስተምረን የነበረው በተለይ እኔ እንደምሳሌ ቶኛለሽ በሚል ዋናው መሪ ቃሉ ምንም ነገር የሚያቅትሽ የለም ነው ምንም ተማሪ በርቺ ከዛ በኋላ ምንም አትቸገር ነው እና ይሄ ምንድነው ለኔ የሰጠኝ በራስ መተማመን ነው ይሄንን አጎልብቶልኛል ምንም እንኳን አንድ አንድ ጊዜ ይሄንን ስራ ለዚ ተፈልገሻል ለዚ ተጥ ተሻል ስባል እሚበጣልኝ መጀመሪያ ጥያቄ ይችላልው ነው እና ሙሉ በሙሉ ሳለላበሶ ቆይቻለሁ ማለት ነው ነገር ግን እነዚህ ሁለት ወላጆቼ ከፍተኛ ቦታ በህይወቴ ውስጥ ያላቸው ናቸው በተለያዩ የስራ ላፊነቶች ላይ አልፈው ዛሬ የኢትዮጵያ 
ፕሬዝዳንት ሆኗል በኢትዮጵያም በሴት ፕሬዝዳንትነት የመጀመሪያው ነው የመጀመሪያው ነው እና ፕሬዝዳንትነት ከነበረው ይስራል ምን ይሄው ተመክሮ አንጻር ምን የተለየ ነገር ኖሮ ታገኙት ብዙ የተለየ ነው ዋናው የተለየው የደጃዝማችነቱ በኩል ከፍተኛ ነው ፕሮቶኮል የቦታው ከፍተኛነት ወዘተ ከሱ ጋር የሚመጡት ነገሮች እነዚህ ከባድ ያረጋታል ከባድ ስል የሥራው ክብደት ሳይሆን ብዙ ግርግር አለው ዙሪያውን ለማለት ነው በተረፈ ግን ኢትዮጵያን መወከል ነው ኢትዮጵያን በልብ ይዞ መሄድ ነው ይሄንን አምባሳደር መሆን በዛ ደረጃ ይሄንን ነው ሳረገ ነው ልኩት ስለዚህ ይሄ ሁሉ ለሥራው ያዘጋጀ መስለኛል ከዚህ ጋር ታይዞ በበርካታ የሥራ ልምዶች ውስጥ አልፈው ዛሬ ፕሬዝዳንት ሆነዋልና ህልሙ ምን ነበር መሆን የሚፈልጉት ደረጃ ላይ በስምርት ዓለምም በሥራ ዓለምም ያሳቋቸው ነገሮች አሉና ህልሜ ንጆ መጥቻለሁ ለህልሜ ሲሰራ ነበር ብለው ያስባሉ በጠቃላይ አገልግሎት ነው አገርን ማገልገል ነው በምንም መልኩ ቢሆን ከዚህም በፊት በሰራው በየማስበው አገርን ማገልገል ነው ይሄ ሁሉም ተላብሶኝ ኖረ ነው ስለዚህ በምንም ደረጃ ቢሆን ያንኑ ነው ተግባራዊ ለማድረግ የሞከርኩት የመጨረሻ የሥራ ልምዶ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ ምናልባት 8 10 አመታት ያክል በከፍተኛ የሥራ ኃላፊነት ላይ ነበሩ ባለማቀፍ ደረጃ እንግዲህ ትልቅ ከሚባሉ ተቋማት ውስጥ በግንባር ቀደምትነት ልንጠቅሰው የምንችለው ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማለትና ካለማቀፍ አገልግሎት ወደ ሀገራዊ ጥሪ የኢትዮጵያ ራስ አብሄርነት ሲመጡ ትንሽ ሽግግሩ ምን ይመስል ነበር አልከበደውት ሽግግሩ አልከበደኝም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊን ወክየ አፍሪካ ህብረት ለሰራ ነው የመጣሁት ኢትዮጵያ በሃምሌ ወር ላይ ኢትዮጵያን ከልብ ያውጥቻ ታላቅም አውጥቻ ታላቅም አይደለም በደሜ ውስጥ ያለው የመንግስት አገልግሎት ነው ሲቪል ሰርቨንት ሆነ ነው እድሜ ልከን የኖርኩት የምኖረውን ወደፊት መመሞተው ሲቪል ሰርቨንት ሆነ ነው ምንም ቦታ ላይ ብደረግ ያን እንትን ተላብሽ ነው ስለዚህ አገሬስ ገባ ያገሬ ጉዳይ የበለጠ ቅርብ እንደምከተተለው እርግጠኛ ነበር የሚያጠራጥረኝም ማለት ነበር ይሄ ጥሪ ሲመጣልኝ እኔ መልስ መስጠቴን በትክክል አላስተውስ ለምን ሌላ መላሽ ሊኖር ይችላል አይደለም የሀገር ጥሪ ነው እናት ሀገር ጥሪ ነው በደስታ በተላኩራት ነው የተቀበልኩት ከወራት በፊት እርሶ በራስ አብሄርነት ሲሰየሙ ሀገር አቀፍም ሆነ ዓለም አቀፍ በርካታ መገናኛ ብዙሃን ይሄንን ዘገባ በተለያየ መንገድ ይዘውት ወጣው ነበረ ከነበረውት የሥራ ዓለም ዲውቀት ደረጃ የርሶን ታሪክ መነሻ አድርገው ኢትዮጵያ አዲስ ሴት ፕሬዝዳንት ተሽሞላታል በሚል በርካታ ዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ሰፊ ሽፋን ሰጥተውት ነበረ ተከታተለውታል በያስባለውና የውቅቱን ስሜት ቢያጋሩ አው እንደማንኛውም አዲስ ነገር ነው እንደማንኛውም ያልተለመደ ነገር ተለምዶ ሊሆን ሲገባው ያልተለመደ ነው ሴቶችን በዚህ ደረጃ ለማየት ለክፋቱ ይሄ ነው ሁነታው በተለይ አሁን አፍሪካ ላይ የለንም ሴቶች በራስ አብሄርነት ደረጃ ያሉ ስለዚህ ርግጥ ብዙ አንጭጫጭ ብዙ ሰው ተናግሯል ጽፏል እንዳልኩት ነው ለኔ ተላኩራት ነው ግን ለኔ ብቻ አይደለም ሴቶች እዚ ድረሱ በሚል ነው ሴቶች አንድ ተመስገን እዚ መጣን በሚል ነው እና ለሁሉ ሴቶች ለአፍሪካ ሴቶች በተለይ ደሞ ለኢትዮጵያን ሴቶች ጥሩ አሪያ ይሆናል በሚል ብዙ ተነግሯል ግን እንግዲህ ይሄ አንድ ምራፍ ነው ሁለተኛው ሰርቶ ማሳየት ነው ለሥራው ብቁ እንደሆነ እሱ ላይ ነው ማተኩሮ በሱ ነው መለካት መፈልገው በሱ ነው እንድታወቅ መፈልገው ስለዚህ ወደሱ ነው ያተኩርኩት 
ነገር ግን ያለ ማቀፍ ሚዲያ ቢናገር አይገርመኝም አልተለም በደ ምኛ ጋር ብቻ አይደለም ሌላ ማህጉር ላይ ጥቂት ነው ያሉት ሴቶች ስለዚህ ይሄ ነው ምክንያቱ የአንዲት ፕሬዝዳንት የሥራ ውሎ በተለይዚህ በተመንግስት ውስጥ ምን ይመስላል የሥራ ውሎ ባጭሩ ቢገልጹ ሊን ደስ ይለኛል አው መቸም ትልቁ ለውጥ በግልጽና ለጋገር ከተባለ በተመንግስት ውስጥ መኖርና መስራት ነው ይሄ ለማንም የማይሰጥ ትልቅ ክብር ነው ይሄ ግሮዋይ ጃን ሆይ የገነቡት ነው በነገራችን ላይ ስለ ቤተ መንግስት ከተነሳ የኢትዮጵያዊን ጨዋነት የሚያሳይ ምሳሌ አርገ ነው ሞስዶ የኛ ሀገር ውስጥ የፖለቲካ ለውጦች በጣም ኃይለኛ ነበሩ ደም ያፋሰሱ ነበሩ ስር ነቀል ይሆኑ ነበሩ በተለይ ይሳቸው ስልጣን በለቀቁበት ዘመን የነበረው እንደዛ ነው ቤተ መንግስቱ ግን እንዳለ ነው ያገኘው ያለው የተጠበቀው ይሄ ምን ያሳያል ኢትዮጵያዊ የሀገር ንብረትን ያከብራል የመንግስት ንብረትን ያከብራል ሌላ ቦታ ሌላ ታሪክ ላይ ያየ ነው መራባ አከሮች በተለይ ነገር ግን የዚህ ጥሩ ምሳሌ ሆኖ ሊታየ የሚችልም ስለ ኑሮዬ በቃ እንግዲህ እንዳልኩት እንደዛ ነው ትልቅ ሚደንቅ የህልም ታሪክ የሚመስል አይነት ሊሆን ሆኖ ሊታይ ይችላል ብዬ ነው በበኩል የማስተባው እስራኤል በሕገ መንግስቱ የተደነገገው አለ ኦፊሻል የሆነው አለ ባለስልጣኖች መቀበል እንደሆነ አነጋገር ወዘተ በሌላ በኩል ደግሞ እኔ ራሴ ላደርክ ፈልጋለሁ ብዬ የጀመርኳቸው ነገሮች አሉ እነሱ ጋር ማተኮር ነው ሌላው ደግሞ በተለይ ኢትዮጵያውኖች ምን ይያደርጉ ነው በሌላ ሌላ ቦታ በመንግስት በመንግስት ብቻ ይተከለል አይደለም አሁን ኢትዮጵያን የራሱን አምሮ የራሱን የራሳቸው ዕውቀት ምን ተጠቅመው እንዲሰሩ የተመቻቸ ነው ሜዳውም ይሄው ፈረሱም ይሄው ተብሎ መንግስት ያስተካከለ ያለው ነው እዛ ላይ ምን ያደረጉ ነው የትጋኖ መርዳት የሚችለው የሚለው ነው ማለት ምንፈልግ በነገራችን ላይ ቀደም ሲላነሳው ይችላል ነበር የፕሬዝዳንትነት ስራ በሚል ስትጠይቅኝ አንዱ በጀ ያለ መሳሪያ ብዬ ማስበው ባትሪ ባትሪ ማደለም ባውዛ ያህል ኃይል ያለው መብራት ማብራት መቻለ ነው አንድ ሁኔታ ላይ ላበራው ይችላል ሁላችን ምንድነው በጋራ መፍቴ እንድናገኝ ችግሩ ምንድነው ብለን እንድንረዳ መጀመሪያ እና በጋራ እንድንቀሳቀስበት ማድረግ ነው ድምጻቸው ለማይሰማው ድምጽ ድምጻቸው እንዲሰማ ማድረግ ነው ድምጻቸው እንዲጎላ ማድረግ ነው የማይታዩትም ይታዩ ነው ከተደበቁበት እንዲወጡ እና እንድናይ ምንድነው የሚሰሩት ምንድነው መንረዳቸው እትጋ ነው ድጋፍ የሚሰጠው የሚለው ነው እና ይሄ ትልቅ ኃይል ይመስለኛል ትልቅ መሰረ ነው ይመስለኛል በአግባቡ በተቻለው መጠን ለተቀመጥ ነው የማስበው እርሶ በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ሴቶች ያሉባቸው መሰረታዊ ችግሮች ምንድናቸው ብለው ያሰባሉ ካዩት ከተመለከቱት አሁን ላይ ዋናውና ሴቶች ላይ ያጋጠሙ ያሉ ችግሮች በመሰረታዊነት ምንድናቸው እሺ አው ልክ ነው እንግዲህ አጠቃላይ ነገር ለናገር ኢትዮጵያ እየተለወጠች ያለች ሀገር ናት በፈጣን ሁኔታ ነው እየተለወጠች ያለች ግኝቶች አሉ ስለዚህ ሁኔታውን የበለጠ ብሩህ በሆነው ጎዳና ላይ ነው ያለ ነው ሚል ለመጀመር ፈልጋለ ችግሮች አሉ ይሄንን ሁሉ መፍታት አለብን አጠቃላይ ስናየው ግን ይሄንን አይነት ጥሩ አቅጣጫ ላይ እንዳለን እያደገችም ይያለች ሀገር መሆኗን ነው ምናየው ይሄ ከሆነ ደግሞ ተቀመጣው ለመላ ህብረት ተሰቡ ነው ሴቶችን በመጠኑ በዚህ ሊጠቀሙ ይችላሉ የሴቶች ችግር ግን በሁሉ ሀገር እንዳለው በእኛም ሀገር ራሱን የቻለው በሴቶች ላይ ብቻ የሚታዩ ችግሮች አሉ 
ከኋላ ቀር የሆነ መለካከት አንድ አንድ ባህላዊ አስተሳሰቦች ምናምን ሊመሰረት ይችላል ሌላው በኢኮኖሚ አቅም በቂ ያለ መኖር ነው ትምርት የትምርት እድል አሁን ጥሩ ሁኔታ ላይ አለ አንደኛ ደረጃ ተተኛ ደረጃ ላይ እየደከመ ይሄዳል እርግጥ እድሉ ቢኖርም ትምርታቸውን እንዲያቋርጡ የሚያረጋቸው መሰናክሎች በጣም በርካታ ናቸው በጤና በኩል ሴቶች በወሊድ በመን የጤና ጣቢያዎች እየተስፋፉን ቢሄዱ የሴቶች ላይ ያለ ሆነ የሴቶች የጤና ኤክስቴንሽን እኛ ጋር በሴቶች ብቻ የሚመራ ነው የበጣም ጥሩ ነው አመለካከቱን ለጉጦታ ለዚህም ነው እድገት የሚታየው እና እነዚህን የመሳሰሉ ችግሮች አሉ የገጠር ሴት ከከተማው ወሰተ ይምንለው እና በአጠቃላይ እኔ እነዚህ ችግሮች አሉ በጋራ መቅረፍ አለብን ዋን ነው ፍሬ ነገር የሴቶች ጉዳይ የሴቶች ጉዳይነት እና የሴቶችን ማጠናከር ኢምፓወር ማድረግ ጉዳይ የሴቶች ጉዳይ ብቻ አይደለም የህብረተሰብ ጉዳይ ነው ስለዚህ ይሄንን በጋራ ታይዘን መለወጥ የሚኖርብን ነው እና እነዚህ ችግሮች አሉ። በራስ አብሄርነት ፓርላማ ሲሾሙ ንግግር አድርገው ነበር እንግዲህ በንግግሩ ከተቀሰዋቸው ጉዳዮች መካከል ሴቶችን መስረት ያደረጉ ስራዎች ሰራለው የሚለው አንዱ ነው በንግግሩ ከተቀሰዋቸው ስራዎች መካከል ምናልባት ባለፉት አራት ወራት ይህንን መነሻ በማድረግ የጀመሯቸው እንቅስቃሴዎች ካሉ። እኔ በሴቶች ላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ቃል ገብቻለሁ ብዙ እናረጋለን ብያለሁ ገና መጀመራችንም ነው ብያለሁ ካደረኳቸው ነገሮች ውስጥ አንደኛው በሴቶች ጉዳይ ላይ ብዙ እንቅስቀሴ እና ያለን በጓድራጎት ማህበር ሆነ በሴቶች ጉዳይ ላይ ተቋቋሙ ሆኖ በሲቪል ማህበረሰብ ይሁኑ በኤንጂኦ መልክ ይሁን አሉ። አንደኛው የተያዝ ነው ስራ ማን የት ቦታ ምን ይሰራል የሚለው ነው። ብዙ ሰው ብዙ ሴቶች በተለይ በነዚህ በራሳቸው ተነሳሽነት በርካታ በጣም የሚያኮሩ ስራዎችን እየሰሩ ነው። መንገድ ላይ ወደቁትን በማንሳት ወጣቶችን በመርዳት እናቶችን በማረግ እየሄዱኳ ይቻለ በእውነት ከራስ በላይ ብዙ ነገር መስዋዕት አድርገው የሚሰሩ አሉ። የነዚህ ስራ የተወሰነ ደረጃ ላይ ብቻ ነው ከዛ ብዙ ሊሄድ አይችልም ያጥምም ማነስ ምን አለና እኔ በጽኑ ማምነበት እነዚህን ጥረቶች ማያያዝ ያስፈልጋል ኃይል መፍጠር ያስፈልጋል እና ውጤቱ በከፍተኛ ደረጃ ላይ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንዲመጣ ማድረግ እንችላለን ይሄንን ይያየን ነው አሁን አዲስ አበባ ያለ በአዲስ አበባ እንደገና ሲመዘገቡ ወዘተ ምን ረዳው ምን ይችላል ሁሉ ረድተን እንዲሄድ ነው ተቋማዊ ያካሄድ ይዘን ማረግ ሁለተኛው አጠቃላይ ሴቶች በተመለከተ በጣም ብዙ መስራት ይቻላል በእውነቱ ግን አንድ ቦታ ላይ ደግሞ አንድ ትኩረት አጥጫ ያስፈልጋል እኔ ምን አሰብኩኝ አማካሪ ቡድንም ይዘ ነው በዩኒቨርሲቲዎቻችን ላይ በናተኮ ሴቶች በብዛት እንዲወጡ ለማድረግ እንችላለን ስራ ገበያ ላይ ይገኛሉ ሞያዊ ላይ ይገኛሉ ከፍተኛ ያላፊነት ቦታ ላይ ለመምጣት ይችላሉ ለሹመት ይበቃሉ ሴቶች የሉም ከሚለው ማውጣት አለበት አንደኛ ደረጃ ጥሩ ሚዛን ኖሮ ሁለተኛ ደረጃ ተዛብቶ ብዙዎች ይወጡ ከትምርት ገበታቸው እየተለዩ ዩኒቨርሲቲ ጥረው ግረው ከገቡ በኋላ ደግሞ ያለው መሰናክል ብዙ ነው ቢያንስ እዛ ላይ ያለውን አይተን ደግሞ እንወርዳል ይሄንን ስናረግ በሙሉ የትምርት ሂደቱ በሙሉ አመታይ ተለበተም የሚልምነት የለኝም አንድ ላይ ማየት አለ ነገር ግን ልዩ ትክክለት በዩኒቨርሲቲዎች ላይ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ለደህንነቱ የተጠበቀበትና አካታች ሆኖ መሆን አለባቸው በሚል መርህ ነው የተነሳ ነው እና ከተፈቀደልኝ በአጭር መግለጽ ፈልገው በቅርቡ እዚህ 45ቱ ዩኒቨርሲቲ 
ፕሬዝዳንቶች የሴት ተማሪዎች መምህራን ተማሪዎች ሴት ተማሪዎች ተወካዮች መምህራን ተወካዮች የሴት ቢሮ ሐላፊዎች ከ ካፍተኛ ሳይንስና ካፍተኛ ትምህርት ሚኒስትርና ከሴቶች ወጣቶች ንህፃናት ሚኒስትር ጋር ሆነን ጠርተን አነጋግረናቸዋል አንደኛ እኔ ማንንም ለመተካት አይደለም ተቋሞቹ ማጠናከር ነው የሚመለከተው መስሪያ ቤት አለ እሱን በመንድነው መርዳት የምንችለው በፖሊሲ ደረጃ መፈተት ያለባቸው በርካታ ነገሮች እንዳሉ አይተናል በዩኒቨርሲቲው ደረጃ መፈተት የምንችሉ እንዳሉ አይተናል የጾታ ቢሮዎች ተብሎ ያሉት ሴቶች ጉዳይ የሚከታተሉ ምን ያህል ረድተናቸዋል የሚያስፈልገው ሰው ነው ወይ ቦታ ላይ ተቀመጠው ብዙ ነገር ታይቷል ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ካረመን ቀደም እንዳልኩት መብራቱን ካበራነበት ሁላችን ሆነ እኔ የከሌ ጥፋት ሰው ጥፋት የትጋ ነው ብሎ ለማግኘት አይደለም ችግሩን ግን ከስር መሰረቱ አይተን እንቅራፈው በሚል ነው እና ይሄንን ይያር ይሄንን سنናረግ ደግሞ የነጻ ትምርት እድል ሴቶች ሊያገኙ የሚችሉበትን ሜንተርሺፕ የሚባለው እንደግሞ ማማርኛ ቃሉን ለግዚያው ባላገኘው ሴቶች ሌሎችን ሴቶች እንት መርዳት አለባቸው ብቁ ማረግ አለባቸው የተባበሩት መንግስታት ውስጥ እየሰራው ያለው አይተናል ይሰራል በጣም ይሰራል አሁን ባለንበት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ነዋራዊ ሁኔታ 50 በመቶ ያህል ከፍተኛ የስራ ኃላፊነት ቦታዎች በሴቶች እንዲያዙ ተደርጓል የሴቶችን የሚያበረታቱ ስራዎች እየተሰሩ ነውና አንድ አንድ ቦታ ላይ እንደ ስኬት ይቆጠራል በቃ አሁን ለሴቶች ቦታ ተሰጥቷል ብሎ የማብቃት ነገር እናስተውላለንና ተቋማዊ ያደረጃ አጀት ከመያዝ አንጻር ሴቶች ላይ መሰራት ያለበት ምንድነው ብለው ያስባሉ ሐላፊነት ላይ ከመሽም በዘለለ በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ሴቶች ላይ ምንድነው መሰራት ያለበት በዚህ ደረጃ ሹመት ላይ مدرس የአንድ ካቢኔ ግማሹን ለሴቶች መስጠት ይሄ ሁሉ ቆራጥ የፖለቲካ እርምጃ ውሳኔ ነው በጣም ጥሩ ነው እና ጥሩ ግኝትም ነው ብዙ አገሮች አልደረሱበት ከዛ ማልፎ ከካቢኔም ሌላ ከፍተኛ ከፍተኛ ቦታዎች የኔንም ጭምር ሴቶች እንዲያገኙ ተደርጓል ይሄ ግን መጨረሻው ግብ ነው ብለን ተነስተን ከሆነ በጣም ተሳስተናል ይሄንን አይነት አስተሳሰብ እንዳይኖር በደንብ ማስረዳት የሚያስፈልግ ይመስለኛል የሴቶች ጉዳይ ተፈታል ይባል የሚችለው ላይ የተቀመጠ ነው ከታች ለመምጣት ያልቻሉትን ማhall ያለውን ባዶ ሆኖ የሚታየው ነው ጥቂት ሆኖ የሚታየው ነው የሞላን መምጣት ካልቻል ይሄ ብቻውን ሩቅ ያደርሰ ከዚህ በፊት የበለጸጋ ሀገር ውስጥ እንደዚሁ አንዲት ሴት ጠቅላይ ሚኒስትር አድርገው ነበር በጣም የወንዶች ዶሚኔሽን ከፍተኛ በነበረበት ሁኔታ ላይ ነገር ግን ያየሁት እኔም ዘሆኝ የተመለከትኩት ነው እዛ ላይ ተቀመጨው ሴት ስክትወድቅ ነበር የሚጠበቀው አቃቂርስ ይወጣላት ይሄን አላረገች ለማንም ወንድ የማይደረገው ሲደረግላት በጨረሻ ላይ ውጤቷ ጥሩ አይደለም ተብሎ ተነሳች ያ ያስከተለው ምንድነው የሴቶችን እድል በጣም ወደ ኋላ ጎተተ እድሉ ተሰጥቷቸው ነበር አልሰሩም አልቻለችም በሚል እድል መስጠት ከድጋፍ ጋር ነው እድል መስጠት ያልነበረችበትን ቦታ ላይ ደርሳለች ይሄንን አምነን እንደ መሪም ተቀበለን ድጋፉን መስጠት አለብን የሚለው መላበሳለ ይችሉታል ወይ ብቻ ከሆነ ፈተናው አደገኛ ነው የሚሆነ እኔ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ብዙ ቦታ ላይ የሚታይ ነው ስለዚህ እኛ ያሉትን ደግፈን እንዲሳካ አድርገን እንስራቸው እንዲሳካ እንዲሆን መጣር አለብን ሁሉም ሰው የራሳቸው ጥረት ማረጋ አለባቸው ነገር ግን ለጥያቄው ቀጥታ መልስ ይሄ መጨረሻው አይደለም መጀመሪያው ነው እድል ተሰጥቷል እድሉን በደንብ መጠቀም አለ 
ነገር ግን ይሄ ነው የሴቶችን እኩልነት የሚያረጋግጡ የሚለው የሌሎችን እንት ምልክ አንድ ትልቅ ዛፍ ጫካ እንደመሸፈን ያህል ነው ጫካ ካለ ጫካ ነው መመንጠር ካለበት መመንጠር አለ እንጂ ይሄ ብቻውን ሊጋርደው አይችልም አይገባም መልካ ሌላው ምናልባት ያው በርካታ ታላላቅ በሚባሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት ላይ አገልግለዋል ከኢትዮጵያ የመንግስት ሰራተኝነት ከወጡ በኋላ ትልልቅ የሚባሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት ላይ ነው ያገለገሉት ዶክ አፍሪካ እንደመጣ ሰው ካፍሪካም ደግሞ ከኢትዮጵያ ተወክሎ እንደሄደ ከዛ ባሻገር ደግሞ ሴት ሆኖ በዛ ትልቅ ቦታ ትልቅ ሐላፊነት ላይ ማገልገል ማለት የነበረው ስሜት በዙሪያው የነበሩ ሰዎች እይታ እንዴት ይገልጹታል በተለይ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ተሞክሮ ቢያነሱ ሊን ደስ ይለኛል እንግዲህ እሱን ከፈለክሽ እሱ ላይ ለተኩር ይችላል እንደም እሱ ምሳሌ ጥሩ ይመስለኛል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስገባ የተሰጠኝ ሐላፊነት በመከከለኛው አፍሪካ ሪፐብሊክ ውስጥ ልዩ መልክተኛ ማለት ከችግር ፖለቲካ ችግር ውስጥ ያለች ሀገር ነች የሰላም አስተባቂ ሰራዊት ነበረ እሱ ወጥቶ የተባበሩት መንግስታት የፖለቲካ ሚሽን ነው የሱ መሪ ሆኝ ነው የከባውት እኔ ይጄ የመጣው የብሄራዊ የአገር አገልጋይነት ልምድ ነው ስለዚህ አገር አከብራለሁ መንግስትን አከብራለሁ ስርዓት አከብራለሁ ተቋም አከብራለሁ ተቋሙ እንዲሻሻል እንዲለወጥ መርዳት አለንም እንጂ እንት እንደምንለው አይችል አንዳንድ ጊዜ ተባበሩት መንግስታት እንደዚህ ሚሽኖች መጥተው ፓራለል ሊሆነ ሌላ ኃይል ሆኖ ለመቀመጥ አዝማም ያለ ስለዚህ ያንን ሚዛን ለማስጠበቅ የተቻለኝ እናረጋለሁ ምንም ይሁን ምን መጨረሻ መደምደሚ አገራቸው እነሱ ናቸው ሐላፊዎች እንጂ እኛ አይደለም የሚለው ነበር የተለበሰ እንደ ሴት እንደ አፍሪካዊት ሴት እንደ ኢትዮጵያዊት ሴት ብዙም ጥቂት ሳልቆይ እንድረዳ የሆኑ የተረዳሁት ሁለት ከፍተኛ የሆኑ እንቅፋቶችን ለስራይ ይጄ መምጣቴ ነው አንድ ሴት በመሆነ ሁለት ጥቁር ሴት በመሆነ ይህ የብዙ አገሮች ሰዎች ያሉበት ድርጅት ነው እንደ ደንቡ ወዘተ ነገር ግን እንዲሰማን ይሆናል የበለጠ ግን እንድንታገል ያረጋል ቦታው ላይ ተቀምጫለሁ ስልጣኑ ተሰጥቶኛል እኔ ነኝ አመራር ላይ ያለሁት መከተል አለባችሁ ነው ሌላ ምንም ማመራጨ ሌላው ከባዱ ነገር አማራጭ ካልነ ዘንዳ ለሴት በተለይ ሐላፊነት ላይ سنቀመጥ አማራጭ ይለና ይሳካል አይሳካም አይሳካም አማራጭ ሆኖም ሊታየች ከመሳካት በስተቀር ካላሳካ ነው የምንነደው የሌሎችን ምድር ነው የኛ ብቻ አይደለም የኔ ጠፈንታ ሌሎች ህቶቼ ላይ የሚያስከትለው ማን ነበርች እዛ አንድ ከኢትዮጵያ አንድ ከአፍሪካ እድል ሞክረናል አልተሳካም እስቲ ወደ ሌላ ሚሄድ 190 ምናምን ምና አገር ነው የተባበሩት መንግስታት አባላ ሀገሮች እና ይሄ ነው ሁለት ሜጀር ችግር አለው ብዙ ጊዜ በንግግሮ ውስጥ አሁን ባለው ተለምዶዊ አካሄድ የሚፈልገው ለውጥ ማምጣት አይቻለም የሚለውን ንግግር በተለያየ መንገድ ሲጠቀሙበት ይስተዋላልና መንሻው ምን ይሆን ምን ለማለት ፈልገው እኔ በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በተለይ በኢትዮጵያ ላይ በሌላም ደረጃ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በተለይ ተባበሩት መንግስታት ወዘተ ቀድሞ እንደነበር ነው ዝም ብለን ነጋ ጠባ ያንኑ እየሰራን ከሄድን ለውጥማና መጣም ለጊዜው ለሚጠይቀው ምላሽ ምን ሆነም ምንና መጣም ሆነናል አንገኝም እንደዛ ነው ሆኖ የሚታየኝ ሁኔታው ከሚጠይቀው ፈጣን ለውጥ ፈጣን ርምጃ አቋያ አመለካከታችንንም መለወጥ አለበት ለዚህ ነው እንደ እንደ ተለመደው ምል እኔ አንድ ነገር ለመፍታት ችግሩ እንግዲህ ስራይ ብዙ የነበረው ሰላምና መረጋጋት 
በተጻፋበት ቦታ ላይ ይሄንን እንዳደርግ እየተላኩ ነው ተጠቅለው ገነት ጋር ምርጫዎችን ወዘተ ምናምን ምናይበትን መነጽር سنቀይረው የምፍቴ ሐሳቡን ተቀይሮ ይመጣል እሱ በጣም ይጠቅማል ሁለቱም ያስከዳል ግን በአንድ ብቻ መሄድ የሚቻል አይመስልኝ አሁን ብዙ ጊዜ ለመፍቴ ሰላም እና ምን የትኛው ሀገር ነው ሙሉ በሙሉ ሰላም ሆኖ ለኢንቨስትመንት እና ለምን ተዘጋይቶ እስኪጠብ ጆና ጣምሮ የሚጠብቁ ሁለቱ አንድ ላይ መሄድ ያለበት ይመስለኛልና እንደሱ ነው ሌላው የተለየምለው ወደ ችግሮች ምንጭ መሄድ መቻል አለበት ባለም አቀፍ ደረጃም ሆነ ድርጅቶች ደረጃ በመን ምንናየው ብዙ ጊዜ የበሽታውን ምልክቶች ለማዳን ነው እኔ ትኩሳት ይዞኝ ትኩሳት ማውረጃ ቢሰጥ ዛሬ ይወርዳል ነገር ይወርዳል ውስጥ የግን የገባውን በሽታ ያወጣ አገርን በተለይ እናገለግላለን ለሀገር መፍትሄ ነው ለዘላቂነት ነው ብለንካል ወደ ምንጭ መሄድ አለበት በሴቶችም ጉዳይ እንደዚህ ነው ዩኒቨርሲቲ ላይ መስሪያ ያልነው አንዳንድ ሜንተርሺፕ እንዲ ፕሮግራም ማለት እንት ከምንጭ ከታች ጀምረን እንዴት ነው ይሄን ማድረቅ ምንችለው የሚለው ነው እኔ የሚታየኝ እና ለዚህ ሆኖ በደጋግሜ በአላት ማክበር ወዘተ አድዋ ላይ በቀደም ስለነበረ በአንድ ቀን ማክበር አይደለም የሚላበሰን ነገር በየቀኑ مناረጎ ላይ መንጸባረቅ ይኖርበታል ምናልባት አሁን ካለነበት የኢትዮጵያ ነዋራው ሁኔታ መነሻነት መለውጥ አለባቸው ብለው የሚያስባቸው ነገሮች ካሉና እርሶ ምን አይነት ኢትዮጵያ ተፈጥራ ማይት ይፈልጋሉ እኔ እድሜልከን በልቤጃት ያለው ስሰራም ይጃት የሰራሁት እስከ ዛሬም ድረስ ላገለግላት የመጣሁት አንድ ኢትዮጵያ ናት ከሰሜን እስከ ደቡብ ከመራብ እስከ ምስራቅ ያለው ህዝቦቿን በሙሉ ይዛ አንድነቷን መታስከበር አቀርባት ያ ኮራችን ተማሪ ሆነን ውጭ አገር ስንኮራ የነበረው በብዙ ባገኘናቸው ገድሎች በታሪክ ላይ በማስ በዘገብናቸው ወዘተ ያ ማለት ከስር መሰረቱ ማህበረሰቡን በአግባብ ተይዟል ላይ ይሄ ሌላ ታሪክ ኢትዮጵያ ላይ ግን ለድርድር ማይቀርብ ለውይት ማይቀርብ ጉዳይ መሆኑ መላበስ ያለብን መስለኛ ምንም አይነት ስልጣን ቢሰጥ እንግዲያውስ ድርሽበታለሁ መدرسም ይቻለበት درس ምንም አይነት ሐላፊነት ቢሰጥ ኮርተን መናገርና መስራት ምንችሎ አገር ሲኖር ነው አይተናል ኦ የምን አገር ነው ሲባል ችግር ላይ ያሉ ሀገሮች ሰዎች እንዴት እንደሚታዩ እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ በራሳችንም ኮርተን ነው ከኋላ ይዘን ምን መጣው ታሪክ ምን ስለላለን ራሳችንን እናስጠብ ፍርአት ይዘን ነው ያንን ነው ይዘን መቀጠል ያለብን ትላንት የነበረች ዛሬም ያለች ነገር መቀጠል የሚኖርባት ኢትዮጵያ ነው ለዚህ መስረት የሚሆነው ነው መስራት ያለብን ምናልባት ድጋሜ ወደ ኋላ ትንሽ ልመለስና የሴቶች ቀለይ ያሉትን አቋም ቀናት እንደ ቀናት ከመከበር በዘለለ የሴቶች ቀን ማርች ቤትን እንዴት ነው የሚያስቡት እርሶ የተባበሩት መንግስታት ቀኖች አሉ ማአት ቀኖች በየቀኑ ያንድ ቀን ነው ያንድ ቀን ማክበሪያ ጥሩ ነው እንደ ንቃተ ህሊናን በማዳበር ጉዳዩ እንዳይረሳ በማረግ ምናምን ይረዳል አንድ አንድ ቀናት አሉ ግን በቀን ብቻ መወሰን የለባቸው አንዱ የሴቶች ቀን ነው ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን መኖሩ ጥሩ ነው እንትኑን አንስቶታል ጉዳዩ እንዲታወቅ አድርጎታል በአመት በአመት ምናከብሩ መሆን የለበትም እኔ ከዚህ በጣም ለየት ያለ ነው አስተሳሰቢ ማርች 8 ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 ለኔ 365ቱን ቀን የሴቶች ቀን በየቀኑ ለናስበው የሚገባን የሴቶች ቀን ምን አገኘን ምን መስራት አለብን ከሆነ ዘንዳ መሆንም ነው ያለበት ነው በየቀኑ ልናስበው እንደውም ድንገት ኢትዮጵያ ላይ አንድ አንድ አገሮች ሲያረጋ ያለው አንድ ወር የሴቶች ወር ብለ ፈልገን ቀን አመች የሚሆንበት ከትምርት ቤቶች ረፍት ጋር ከመን ጋር አንድ አንድ ሰው ያንን ወር 
በመደጋገም በየኤሪያው በየ ህብረተሰብ ክፍሉ ወዘተ በርካታን ቅስቀሳ ያረጋሉ። ያ ነው እየሰረጸም ያ አንድ ቀን አንድ ቀን። ለኔ ማርች 8 አመቱን በሙሉ ነው። ይሄንን ነው ሪሊ ማድረግ ያለብን ይሄንን የሴቶች ሁሉነት እስክንም ወጣው ድረስ በነገራችን እንደ ባለም አቀፍም ደረጃ ስናየው ባለፈው ክፍለ ዘመን መፈታት የነበረበት የመብት ጉዳይ ነው። እንደገና 21 ኛው ክፍለ ዘመን ይዘን ምን ጉትቶ ስለዚህ ይሄንን በቁርጠኝነት መያዝ አለብን ብዬ ነው ማስበው በመጨረሻ እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እርሶን ለሴቶች ቀን እንግዳይ ሆኖ ብሎ ሲል መነሻችን የሴቶች ቀንን ብቻ ለሴቶች መልክት ያስተላልፋሉ ብቻ ብለን አይደለም ከርሶ የህይወት ልምድ ተሞክሮ በመነሳት ለበርካቶች ትምርት ልምድ መሆን የሚችል ልምድ ስላልዎት ነውና በተለይ ለዚህ ትውልድ ለዚህ ወጣት የሚያስተላልፉት መልክት ምንድነው አው ጥሩ ነው በሴቶች ብቻ ላይ አንተጣጥረም ሆነም የለበትም ወጣቶችም ሴቶችም ናቸው ግማሹም ወጣቱ ደግሞ በጣም ከፍተኛውን ቁጥር ያዘ ነው ባገራችን ስለዚህ ተስፋ በወጣቱ ላይ ነው ለወጣቱ የሚለው ብዙ ጊዜ ለተቀማጭ ሰማይ ቅርቡ ነው የሚባል አልነጋገር አለኛ ጋር ተቀማጭ አይደለንም ቆመናል سنቆምም ሰማዩን እንገፋዋለን ወደል መቆሚያ የለው ሰማይ የማይደረስበት እንደሆነ ሁሉ መስራት የሚገባን በዚች ሀገር ላይ ብዙ ነው ከፈለግን ከተነሳን ከቆምን ከሮጥን ብዙ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ልንደርስን እንችላለንና ወጣቱ ይሄንን የተላበሰ ነው በተፈጠሩም ነው ወጣት ወደፊት የሚያይ ነው በፍጥረትም እንዲሆን የሚገፋፋ ኃይል ነው ይሄንን መቀጠል ይኖርበታል ሌላው ዋን ነው ትልቁ መልክቴ አገራችንን በተመለከተ ነው ኢትዮጵያዊነቱን በተመለከተ ነው ኢትዮጵያዊነት የሁሉ ምናረገው ማአከል መሆን አለበት ወጣቶችን በሚያረጉት እችን አንድ ኢትዮጵያን በልባቸው ይዘው በልባቸው ብቻ አይደለም በሚሰሩት በሚያረጉት በሚናገሩት ላይ ይሄንን ያገናዘበ መሆን አለበት ዛሬ በብዙ መረጃም በጣም ቶሎስ ፈጥኖ ስለሚሄድ ምንም በቁንጽል ነገሮች ላይ ሌላ ጫፍ ለመሄድ ምንችልበት ሁኔታ አለ ምንን ያመዛዘነ ይያየን መጓዝ አለበት ይሄንንም ስናረክ በማንኛውም ያንድ ሀገር ህይወት ውስጥ ቀይ መስመሮች አሉ ማንንም ግለሰብ በምንም ሚናው ላይ ቀይ መስመር አለ ማለፍ የለበት እኔ ይሄ ቀይ መስመር ለራሳችን ማስመር ያለብን ባገር ላይ ድርድር የለም የሚለው ነው እና ይሄ በጣም ተስፋ ሰጭ ነው ምናየው አደራም የሚለው ይሄን ነው በሌሎች ያለም ክፍሎች ያየሁት ኢትዮጵያ መንግስት ተወካይ ሆነ የተባበሩት መንግስታትም ሆነ እንዳይሁት በእውነቱ ለመናገር የተረገመ ሀገር ይላል እንዲረገም እናረጉኛል አያያዛችን ነው በተለይ የፖለቲካ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ለራስቸው ብቻ በሚሆን ሀገርን ለመምራት ስልጣን ላይ ለዘላለ ወዘተ በሚልና ያለና ሁሉ ብዙ ቦታ ያሉ እንቅስቀሳዎች ላይ እንድ ወደማይ ሆነ አጣጫም እንመረው ንግዛብየር ሲፈጠር ባርኮ ነው ሁላችንን የሚላከን ነው እየነው ማም ነው አገሮቻችን ነው እንደዛ እንዲሆን ማድረክ የኛታንታ ነው የወጣቱም ነው እሱ ላይ ነው አደር አለማለት የሚፈልገው ለማንኛው እንግዲህ አብረነን እቺን ሀገር ወደ ከፍተኛ ደረጃ አብረነን አድርሳት ከቅማችን በላይ አይደለም በጃችን ነው በየ ነው ማም ነው ከተባበር የጥረቶቻችንን ጥምረት ከፈጠር የያንዳንዱን ኃይል ለማሰባሰብ ከቻል ኢትዮጵያን ወደ ሁላችንም ወደ መምኝላት ደረጃ እናደርሳታለን በየ ነው ማለት ነው። መልካም በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ያስኳቸው ጥያቄዎች እነዚህ ነበሩ።
ነገር ግን እንደው ሄነን ሐሳብና ነሳው መልካም ነበር የሚሉት ሐሳብ ካለ የመጨረሻ ድሉ ለርሶ ልስጦት ያላ ይመስለኝም ብዙ ጉዳይ ላይ ለነነጋገር እንች እንችላለን ኢንተርቪውን እናረዝማለን ደሞ ኢንተርቪው በመስጠት ብዙ ይታወቁ አይደለሁም ነገር ግን እነዚህን መሰረታዊ ጉዳዮች በተለይ በሴቶች ላይ ለማድረግ ያሰብከው ያሉት ያሉ ያሉ በዚህ አጋጣሚ እንድገልጽ እድሉን በማግኘት በጣም አመሰግናለሁ መልካም ቀን ይሁንልን የሴቶች ቀን ሁሉንም ቀን እናርከው የሴቶች ነገም እንዘነገው መሆን የለበት መልካም ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ግዜቱን ስለሰጡን ስለሰጡን ሐሳቦችም ጭምር እጅ ጋር ጌ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዲዮን በተመልካቾቻችን ችንስም በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ከፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጋር የነበረን ቆይታ ይንን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁና አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ምላችሁ ስለ በጣም አመሰግናለሁ ለነበረን አመሰግናለሁ እሺ